Hi everyone, welcome to Krish Talks. Hi everyone, managerial economics in the second chapter title, consumer behavior le, important title areas are we will discuss this video. That is the utility in the area, graph and the graph we will discuss this video. Now, we will discuss this video. 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 If you are in the second seminar, all the subjects are already uploaded on our channel. But you are not in the syllabus. If you are in the second seminar, we will upload the new item. So, I will upload the new item. I will set the new item. I will go to the first exam. I will go to the third unit. I will go to the third unit. Adik ramah tin dah ni liya, pina notes ni kalau ikim permaisuri titik yang kalian ni dengar liya, apadak kan, nama lepas hari itu second sama dua lagi dengar dah air ikim, pengen ini dah ada exam se video se kanda dah kan, dengan ke useful air dengan functional grammar dua lagi tu, saya up to date saya turun dah air dulu, apam adak pengen ini dah ada useful air dulu, anda komen di dulu, pina dengan ke useful air tu, mana ada kila, friends nak kono share itu urutkan ini, dua subjek se baki ini exam second sama, nama lepas up to date saya turun dah nu desh kena anda, apo share itu urutkan channel subscribe we will see you in the video. In the second chapter of managerial economics, we will see the important title areas in the graph. We will see the first title in the Buddhism title. We will see the first title in the Buddhism title. We will see the first title in the Buddhism title. We will see the first title in the Buddhism title. This is the book in the Buddhism title. This is the book in the Buddhism title. We will see the book in the Buddhism title. We will see the second chapter in the Buddhism title. I am preparing a few notes in the Buddhism title. I am preparing a few notes in the Buddhism title. மிக்சியுத்தான் Oru, eh, ini apa raya, mandi wanshan apa, al kait segarinya, apa dengan kurang satisfaction anda ini tau. Apa ada ini tu guna an satisfaction mana tu? Aa, uru product ni utility ala tu guna an. Utility means want satisfying power of a commodity, nana apa raya, want satisfying power of a commodity. Apa ad, nama le satisfy cium patenna, endo uru power ada ni ala tu guna an, nama kadi ini satisfaction kita itu. Adi ni an, nama le utility ini term orang tu desh kena tu. Okay, ini. Ia adalah utility yang berbanding subjective concept tan. Subjective ini berbanding kerana itu may changes from person to person. Eni ke satu quarter mandi kari kumbu, eni ke anda guna satisfaction allah, nihaga kinda wa. Okay, nihaga kau satu half mandi kari cie, ni allah erikum nihaga kau double satisfaction kita. Pasi eni ke quarter mandi kari kumbu, allah erikum kita nanda erikya. Apo eni dah, nihaga same same quantity lah nihaga kari cie, allah eni ke jual apa? Eni dah, atrium satisfaction nihaga kari kena tu kita nanda illya. Because person to person ada different dia erikum satisfaction level. Okay, apa dah nene parain nene utility ini parain nene concept itu nene subjective concept aane, because it may changes from person to person. Aduh nene months lagi wekya, tapi utility ini parain bum want satisfying power of a commodity. Adi nene aane nama utility ini undo desh kena dha. Ini dila nene, rende type utility beri nende. Some nama le total utility, adi bola nene marginal utility. Total utility ini parain nade sum of utility aane. Adi nama ku one by one itu parai. इधर यहाँ कोड़ते हैं ना, the term utility has been coined by W. S. Jevons ने बोला ना आला नहीं, एक टर्म कोण्डू है ना दा, then power of a commodity to satisfy a want, अदानी यहाँ नेहरत सिंपल आके बोला ना दा want satisfying power of a commodity, अदानी utility ने बोला ना दा, इन्हीं total utility ने बोला है, बम total utility is the sum of the utilities obtained from consuming all the units of a commodity, अदा इधर यहाँ की एक note बेच्चे बोला ना रा total utility is the sum of utility which the consumer obtains from the consuming certain number of units of commodity per period now one time I have 5 apples and 4 apples and you are buying it 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 First itu adalah satisfaction anda. Ia first itu, kita ada wire kali itu kerja dengan sama ayat. Nampak katre mispun dia. Pasti anda amat kerja apa? Nampak katre satisfaction kita lihat. Nalim kita kerja satisfaction kita. Tiga amat kerja apa? Hmm, kerja pelik. Just take kerja. Alah, empat amat yang boleh kerja. Ini ni anda. Nampak kita 
പറയും ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്ര ആപ്പിൾ മൊത്തം കഴിച്ചു നാല് ആപ്പിൾ മൊത്തം കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ആപ്പിളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് വരണം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് കത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി ഫസ്റ്റത്തെ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ഇത്ര കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ഇത്ര കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ഇത്ര കിട്ടി അങ്ങനെ മൊത്തം നമുക്ക് എത്ര യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി അതിനെയാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആപ്പിൾ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ആപ്പിൾ തേർഡ് ആപ്പിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓരോ ആപ്പിളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് സമ്മാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണിത് എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് കൊടുത്തു ദൻ ഇവിടെ യൂട്ടിലിറ്റി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴും യൂട്ടിലിറ്റി പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും കുറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും കുറഞ്ഞു പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്തായാലും കുറയും ഫസ്റ്റത്തെ ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്ന അത്രയും എന്താ പറയുക ആസ്വദിച്ച് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലോട് കൂടി നമുക്ക് രണ്ടും മൂന്നും നാലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ താഴെ വരുന്ന രണ്ടാൾക്കാരാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിനൽ മീൻസ് അഡീഷണൽ അപ്പോൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് അതായത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇസ് ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൺസ്യൂംഡ് അതായത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റത്തെ ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അമ്പത് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക വിചാരിക്കുക കേട്ടോ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഫസ്റ്റത്തെ ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ അത്രയും എന്താ പറയുക വിശന്നിരിക്കുന്നത് ടൈം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് യൂട്ടിലിറ്റി അമ്പത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ണെന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഓക്കെ ആയി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നാൽപ്പത് യൂട്ടിലിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര കിട്ടി അമ്പതും നാൽപ്പതും കൂട്ടിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ് യൂട്ടിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് അതാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി പക്ഷെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് കഴിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ആദ്യം കഴിച്ചപ്പോൾ അമ്പത് കിട്ടി രണ്ടാമത് കഴിച്ചപ്പോൾ നാൽപ്പതാണ് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ നാൽപ്പത് രണ്ടാമത് അഡീഷണലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ നാൽപ്പതാണ് നമ്മുടെ അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ആപ്പിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് സോറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഒരു ടേബിളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കുക കേട്ടോ ഇതിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് ഇത് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയില്ലേ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇപ്പം നെറ്റിന് കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് എഴുതി അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഒന്നാമത്തെ ആപ്പിൾ നമ്മൾ കഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ ആറ് യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അവിടെ ആറ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ ആറ് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാമത് ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൊത്തം യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അതായത് ആദ്യത്തെ ആറും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു നാലും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം മൊത്തം എത്ര കിട്ടി പത്ത് യൂട്ടിലിറ്റി ടോട്ടൽ കിട്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇവിടെ എത്ര പത്താണ് അപ
കുറഞ്ഞു 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 വരും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കിയേം ആദ്യം നമ്മൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുവല്ലേ ചെയ്തേ അതായത് ആദ്യം ആറായിരുന്നു പിന്നെ നാല് കിട്ടിയുള്ളൂ പിന്നത്തെ ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ പിന്നത്തെ ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ലേ നമുക്ക് വയർ ഫുള്ളായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് സീറോ പോയി ഇനി തരാൻ വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ് 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 നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് പിന്നെ കുറയുന്നതാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഇത് നെറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നോട്ട്ബുക്കാ അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഡിഗ്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മ് മുതൽ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും വരും ഞങ്ങൾക്ക് നെറ്റിന് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സെക്ഷനാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പോൾ അതാണ് അതാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഗ്രാഫ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വരച്ച് വെച്ചോളൂ എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിന്റെ രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ആണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ഇനി നമുക്ക് അത് രണ്ടും എന്താന്ന് നോക്കാം കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ദ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് മെഷറബിൾ ജസ്റ്റ് ആസ് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ലെങ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എക്സെട്ര യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ അഞ്ച് രണ്ട് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കിലോ വെയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ യൂട്ടിലിറ്റിയും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ പറ്റുമെന്നാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ആ ടേബിൾ കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് കിട്ടി രണ്ടാമത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കിട്ടി മൊത്തം പത്ത് കിട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂട്ടിലിറ്റി ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ യൂട്ടിൽസ് ആ ഒരു ടേമിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അസംഷൻസും ലിമിറ്റേഷൻസും നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ടേം പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇനി കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം നോക്കാണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആപ്പിളിൻ്റെ കേസ് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആപ്പിളും കൂടി കഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ മാക്സിമത്തിൽ എത്തിയ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഓക്കെ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇൻ ഷോർട്ട് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ ലൈസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദസ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ത്രീ ഫണ്ടമെന്റൽ ലോസ് മൂന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ ലോ പ്രകാരം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് അതായത് കൺസ്യൂമർ എപ്പോഴാണോ മാക്സിമം യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലിൽ എത്തുന്നത് അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ലോകളാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് ഇക്യൂ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ഈ മൂന്ന് ടേംസിലൂടെ നമുക്ക് കൺസ്യൂമറിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നിങ
പറയുന്നതും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വരച്ചു വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മാർ ഡിമിനിഷി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ബിക്കോസ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിമിനിഷ് ആയി ആയി നെഗറ്റീവിലോട്ട് വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ബിക്കോസ് ഓരോ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കി നിങ്ങൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്ലൈൻ ആണ് അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകുന്നത് കാണാം ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറയുന്നതാണ് അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറയുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എത്തുന്നത് സീറോയിലാണ് എത്തുന്നത് പക്ഷേ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമത്തിലാണ് എത്തുന്നത് ഞാനത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈഡിലുള്ള ഗ്രാഫ് കൂടി നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അതായത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമം പോയിന്റിൽ എത്തുന്നുണ്ട് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി സീറോയിലാണ് എത്തുന്നത് പിന്നെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താഴോട്ട് പോയാൽ കുറയാന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ ഇത് ബിക്കം നെഗറ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി പക്ഷെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിക്ലൈൻ ഫ്രം ദ മാക്സിമം മാക്സിമത്തിൽ എത്തിയിട്ടാണ് കുറയുന്നത് അല്ലെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇതേ നോക്കി മാക്സിമത്തിൽ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ കുറയുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ടൊന്നും പോയില്ല പക്ഷെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഒറ്റയ്ക്ക് സീറോയിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ നെഗറ്റീവിലോട്ട് അതായത് എക്സ് ആക്സിന്റെ പുറത്തേക്ക് വന്ന നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്നൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദസ് വി ഗെറ്റ് എക്സ്ട്രാ അവർ സർപ്ലസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓവർ ആൻഡ് അബൌ ദ പ്രൈസ് വി പി നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ റെഡി ആയിരുന്നു അടയ്ക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക മന്തി വാങ്ങാനായിട്ട് പോയപ്പം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ആയിരം രൂപ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് പക്ഷേ എനിക്ക് വെറും നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ മാത്രമേ ആയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എനിക്ക് സർപ്ലസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വാട്ട് വി ആർ പ്രിപ്പയർ ടു പേ നമ്മൾ എത്രയാണ് പേ ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർ ആയത് വാട്ട് വി ആക്ച്വലി പേ നമ്മൾക്ക് എത്രയാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി രണ്ട് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കാർഡിനൽ അപ്രോച്ചും ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ചും കാർഡിനൽ അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂട്ടിലിറ്റീനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇനി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്ടിലിറ്റി കെ നോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഇൻ കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കാൻ ഓൺലി സേ വെദർ എ ഗുഡ് ഓർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗീവ് ഹിം ഓർ ഹർ ഗ്രേറ്റർ ലെസ് ഓർ ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്ക് ആ കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു റാങ്ക് ചെയ്ത് പറയാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ നമ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കൺസ്യൂമേഴ്സ് ക്യാൻ സിംപ്ലി റാങ്ക് ദ ഗുഡ്സ് ഓർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് നമുക്ക് എന്താ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നല്ലാതെ നമുക്കതിനെ കറക്റ്റ് ഇത്ര യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി ഇരുപത് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി മുപ്പത് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഈ ഒരു ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഓൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഗുഡ്സ് ഗീവ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ദ കൺസ്യൂമർ വിൽ ഗീവ് ഈക്വൽ പ്രിഫറൻസ് ടു ഓൾ സച്ച് കോമ്പിനേഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പേസ്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സെയിം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ പേസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ കോൾഗേറ്റ് ഉണ്ട് പെപ്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് കെ പി നമ്പൂതിരീസ് ഉണ്ട് സേ ഇത് ഏത് യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് സെയിം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടീത്ത
എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസും വൈ ആക്സിസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓറഞ്ചസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആപ്പിൾ ഇത്ര ആയപ്പം ഓറഞ്ച് ഇത്രയും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ച് വരച്ച് കിട്ടിയതാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ആക്കി ഐ സി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോ പേരാണ് ലോക്കസ് പോയിന്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ ഫൈവ് കോമ്പിനേഷൻ വിച്ച് ഗീവ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ആപ്പിളും ഇവിടെ നിന്ന് ആറ് ഓറഞ്ച് എടുത്തു ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നതും ആറ് ഓറഞ്ച് കഴിക്കുന്നതും സെയിം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നതെന്നാണ് പറയണേ അത് ഓരോ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവല് നമ്മൾ വെച്ച് വരച്ചതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ആ പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്ത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ആണ് ലോക്കസ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് കൺസ്യൂമർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ കമ്മോഡിറ്റി ഫോർ ദി അതർ അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പാർലി ഒരു എണ്ണ കേട്ടോ ഒരു ഒരു പാർലി ജി ബിസ്കറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടി അതേ സമയത്ത് ഞാൻ മൂന്ന് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചു അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ മൂന്ന് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുന്നതും ഒരു പാർലി ജി ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുന്നതും എനിക്ക് സെയിം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണെന്നാണ് പറയണേ മനസ്സിലായ അതായത് പാർലജി എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി പക്ഷെ ഓറിയോ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഒരു പാർലജിയുടെ അത്രയ്ക്കുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടണത് മൂന്നെണ്ണം കഴിക്കുമ്പോഴാ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഇവിടെ മൂന്നും വേണ്ടി വന്നു ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവല് കണ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പീസസ് ആയിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അഞ്ച് എന്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും ഓറിയോ വാങ്ങേണ്ടി വരും രണ്ട് പാർലജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഓറിയോ എനിക്ക് വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കാം ഈ ഒരു മാർജിൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവിടെ കൺസ്യൂമർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ ആപ്പിൾ ഫോർ ഫൈവ് ഓറഞ്ച് ഓർ സിക്സ് ഓറഞ്ച് ഒരു ആപ്പിളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സിക്സ് ഓറഞ്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്തുള്ളൂ ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്തപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടി പക്ഷെ ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ എത്താൻ എനിക്ക് ആറ് ഓറഞ്ച് എടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം എനിക്ക് ഓറഞ്ച് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആറെണ്ണം എടുത്താലേ എനിക്ക് ആ ഒരു ഒന്നിൻ്റെ ആപ്പിളുടെ അത്രയും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ആറെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പോൾ അതാണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഗ്രാഫ് ഒന്നും വരയ്ക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് വരാറില്ല ഇതിൻ്റെ കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിമിനിഷി മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ട് ദാറ്റ് ദ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിമിനിഷിങ് ഡിമിനിഷിങ് ആണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ആഡ് വൺ ഓർ മോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി വി ഫോർ ഗോ ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് ഓഫ് ദി അതർ ദ സബ്സ് ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റിമൈനിങ് ദ സെയിം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേബിളിലെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു ആപ്പിളിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് ആപ്പിളിന് വേണ്ടി പതിനഞ്ച് എന്താണ് ഓറഞ്ച് ഞാൻ എടുത്തു അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്തപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ആപ്പിൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് ഓറഞ്ച് അല്ലേ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് അഞ്ച് മനസ്സിലായില്ലേ നീ മൂന്ന് ആപ
ഈ ഒരു കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ശരിക്കും കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇൻഡിഫറൻസ് കേവുകൾ ഇപ്പം ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവൊക്കെ കാണിക്കാം നമുക്ക് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് പാരല പാരല ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാരല ആയിട്ടും ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് വരില്ല ഇനിയിപ്പം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഇതേപോലെയൊക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ടു ഗുഡ്സ് ആർ പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഫിഗർ നയൻ്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലാണ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടു ഗുഡ്സ് ആർ നോൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ടു ഗുഡ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇത് ടു ഗുഡ്സ് ആർ നോൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ കേവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് വൺ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ത്രീ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്നാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ്സ് ഇതിൽ ഒന്നിലധികം ഇൻഡിഫറൻസ് കേവുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേര് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂ മാർക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ അഥവാ പ്രൈസ് ലൈൻ എന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ പ്രൈസ് ലൈൻ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദ ഇൻകം ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ടു കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് ബോട്ട് അറ്റ് ദയർ ഫിക്സഡ് പ്രൈസസ് വിത്ത് അവൈലബിൾ ഇൻകം ആളുടെ നിലവിലുള്ള ഇൻകം വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻകം ആയിരം രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് വാങ്ങാൻ പോകേണ്ടത് എക്സും വൈയും രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ പറയാട്ടോ എപ്പോഴും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും വൈ ഒരു എക്സിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും ഒരു വൈക്ക് പത്ത് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഈ ആയിരം രൂപ കൊണ്ട് എനിക്കിത് വാങ്ങണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പത്ത് രൂപയാണല്ലോ വൈക്ക് അപ്പം അത് പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ് ആയിരമായി അപ്പം എനിക്ക് നൂറ് പത്ത് വാങ് പത്ത് മീൻസ് നൂറ് വൈ വാങ്ങാം എനിക്ക് ഓക്കെ ഇത് എക്സും ഇത് വൈവ് ആണ് അപ്പം എനിക്കിത് നൂറ് വൈ എനിക്ക് വാങ്ങാം അതായത് നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ആയിരമായല്ലോ അപ്പം നൂറ് വൈ വാങ്ങാം എക്സ് ഒന്നും വാങ്ങാതിരിക്കാം എനിക്ക് ഒന്നിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ്സ് എക്സ് വാങ്ങാം വൈ ഒന്നും വാങ്ങാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് വാങ്ങാം അപ്പം ഈ ഒരു ആയിരം എന്നുള്ള എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എക്സും വൈയും എങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങാം അതാണ് ബജറ്റ് ലൈനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പം പത്ത് എക്സ് എടുത്തപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വൈ ഇരുപത് എക്സ് എടുത്തപ്പോൾ അമ്പത് വൈ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എത്ര പല ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും അല്ലേ പല കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും അത് ആയിരം എമൗണ്ട് തികയ്ക്കണോ കേട്ടോ അങ്ങനെ പല കോമ്പിനേഷനിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റും ആ കോമ്പിനേഷൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻകം എഫക്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് പ്രൈസ് എഫക്റ്റും പിന്നെ സപ്ലൈൻ്റെ കുറച്ച് ഗ്രാഫുകൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റൊക്കെ